怕粉身碎骨，儿臣也必定会拿到沈阁。结束了吗？落花天堂的屏障竟然被撕裂了！这个结果比本皇预想的还糟，真令我失望了。但也有意外的惊喜，没想到你能把阿宝逼到这等地步。神明规则的战法，你还是个初学者，不用太着急。龙浩辰，你也许比阿宝更有潜力。神格，神格与我融合，只要我死，神格也会消失。你永远都别想杀神。但最终能不能获得神格，还在于您自己。原来如此，继续成长吧，龙浩辰。现在的你还太稚嫩。下次见面时，你和神格都一定会属于我。
魔神皇和那些魔族都走了，是团长将他们赶走的吗？那可是魔神皇啊！团长，也太厉害了吧！光明女神的神剑者，谢谢你和你的伙伴拯救了梦幻天堂。你刚才喊我“神眷者”，对，宇宙之始曾诞生过代表宇宙绝对意志和最高权责的创世之神，他创造了各个神明与位面，这些神明代表了远古最强的力量和至高的全能。虽然数万年来他们已经远离人类，只留下了模糊的虚影和传说，但如果一个人的先天内灵力超过九十点，那他就是受到神明眷顾的人，成为神眷体质。拥有神眷觉醒的可能，一旦成功完成神眷觉醒，即为神眷者，同时，也代表你已经被神明选定成为他的继承者。什么？神明的继承者？这也是当初我会选择你来守护梦幻天堂的原因。太厉害了！我们团长真不愧是万里挑一呀、啊。另外，他也有神眷体质，而且距离觉醒不远啊。什么？两位神明继承者？神眷觉醒后，有什么益处吗？嗯，那可多了，不但天赋会更完美，灵炉和武器也会随之进化，同时你还能获得神明赐予的天赋技能，并且借用神明之力。神域，天阳三绝，这就是神眷觉醒给我带来的天赋技能。你应该获得光明女神赐予的秘技了吧？这可是属于光明女神神剑者的奖励哦。专属？嗯，因为每一位神剑者所属的神明并不相同，所以真正觉醒后获得的奖励也各不相同。一切都要等神剑觉醒时才会揭晓。我的乖乖，咱们团也太厉害了！这样下去，魔族何愁不灭？成神对我们现在来说还太遥远，光是百万灵力这一点。纵观整个圣魔大陆，也只有魔神皇一人能够达到。我们还是需要脚踏实地，一步一步来。不过，成为神明继承者之后，我倒是感受到了更多浩瀚的东西。与自然女神神格融合那一瞬，我脑袋里突然多出许多信息。等等，这是……小雷，金玲珑前辈，请再帮我一次。或许，我能创造一个奇迹。一定可以的，我相信龙团长。安心等着吧，如果有一个人能创造这种奇迹，那也一定是团长。开始吧。代行光明女神的权柄，执掌生命本源。我将赐保卫梦幻天堂的英灵，至高无上的生命祝福。跟随光与风的指引，重回人间。真是异想天开，怎么能只凭一瞬的记忆就加以双神之术？而且，这还会极大的损耗他的心神。可你还是相信他，对吧？可
可这毕竟是神明的魔法。<笑>对我而言，他的所作所为也宛若神明。你能想起最动人的眼眸，愿你能想起每一次的开怀大笑，愿你能想起初春的嫩芽有淡淡的香气，风是凉的，滴在你脸上的露水也是凉的。耳边的虫鸣有点吵闹，饱满的果实竟异常甜美，阴凉与暖阳之间，洋溢着兴奋的细小尘埃。还是不行吗？愿你记得生命中每一次的心灵触动，和差点错过的美好。何兄弟，你来了，特别好吃，尝尝，好甜，是吧？小杜将军，我来带你，带大家回家。几个都已经死过一次了。谢谢龙兄弟所做的一切。既然行动已经结束了，我们几个也该回镇南关复命了。这次真的谢谢你，张放放，这把刀你拿着，之前你救我一命，以后你可以用这把刀向我提一个要求，只要不违背原则，我王圆圆一定万死不辞。战友互相帮助是应该的，你不必放在心上。我不喜欢欠人情，很麻烦。好，我收下了。那咱们后会有期。龙团长，我们就先走一步，我去复命了。龙兄弟，后会有期了。嗯，多谢龙团长救命之恩。以后若有用得着的地方，尽管吩咐。我等在所辞辞。
我知道。小磊，我们也是时候要回去了。光明之子，为了感谢你们对梦幻天堂的帮助，我有好东西要送给你们。没错，这是我挑出来最适合你们的绫罗。理论上来说，绫罗越多越好，但绫罗如果互相冲突，反而得不偿失。我吸收千机绫罗时，是靠寻回绫罗强行压制。若是再吸收，恐怕会出问题。的确，每个人能吸收的绫罗有限制，但我可以帮你们进行绫罗合成。绫罗合成。将拥有的灵炉合而为一，保留原本的能力和属性，不仅未能会提升，还能孕育出新能力。这就是梦幻天堂最大的奥秘之一。可浩辰为什么没有新的灵炉？因为梦幻天堂已经没有更适合光明神眷者的灵炉了，再吸收一些其他灵炉，对他未来并无益处。不过，我可以帮罗浩辰体内原有的两个灵炉进行合成。威力也会大大提升，那就谢谢你了。嗯，好啦，事不宜迟，现在就来合成灵炉吧。反术，辅助作战。合成时光之蝶灵炉，同时开启三倍生灵之门，主宰世间生灵。守护灵炉和光之聚合灵炉，合成光之必要灵炉。战场能量支援，团战绝对控场。寻回灵炉过于霸道，我送你去帮他，把他唤醒。彩儿，彩儿，快醒醒！
既然你们已经没事了，那就是时候说再见了。接下来你有什么打算？你们离开之后，梦幻天堂将关闭。我会一边重建梦幻天堂，一边清除魔族制造的梦魇。但此次魔族也损失惨重，我有预感，魔族不会善罢甘休的。梦幻天堂乃是命一迹，魔族无法轻易进入进行报复。但你在外面，可就太危险了。你之前之所以能获得双神加持施展神技，是因为梦幻天堂本身蕴含神明法则。一旦你离开梦幻天堂这片神明遗迹，将无法再次使用神技。所以，我给你留了一丝精神联系，在你需要时我会帮你。但是我也希望，在梦幻天堂有需要时，你能伸出援手。放心，只要你们需要，我一定在所不辞。大龙，我们要开始重建梦幻天堂了。嗯，刚好借此机会重新规划一下梦幻天堂吧。哎呀，你都一把老骨头了，就别折腾了，省得到时候努力要。幻天堂里怎么会有第三位神明的印记？什么？你是说梦幻天堂里有自然女神的神格？难怪魔神皇如此在意。看来魔神皇的修为已经到达了神的层次，才这么急着需要神格助他成神。还好这次有你们团队，才没有让神格落入魔神皇之手。否则，后果将不堪设想。孩子，你们阻止了一场人类的大浩劫呀！这尺度大也太大了吧！对呀、啊。天堂一战，我族十余位少年天才舍身忘死，力战魔族，为我族打下了漂亮的一仗，现给予他们镇南关一等功奖励。我们的榜样。其中，龙浩辰率领降级二十一号猎魔团，更是力挽狂澜，诛杀七位魔神继承人，守住了梦幻天堂。又是龙浩辰这个大英雄，他也太牛了吧！不仅如此，他们还带回大量灵炉，让梦幻天堂站在了我们人类的战线。从此，所产灵炉将全部归为联盟所有。经联盟商议后决定，给予特等功奖励。空影水晶，居然是空影水晶！不错，这是老人特地给你准备的。哎，空影水晶是什么？我怎么从来没有听说过？哦，没听过很正常。毕竟空影水晶已经遗失上万年了。一万多年前的辉煌年代，我的先祖巨灵神曾用天外晶石与自身神血融合，打造了七颗自带神力的空影水晶，镶嵌在巨灵神之盾上，使巨灵神之盾威力可开天辟地。但随着巨灵神的陨落，镶嵌在巨灵神之盾上的七颗空影水晶也遗落到了圣魔大陆各处。我原本的三颗，还是祖上花费近千年。才好不容易找到，一代代传下来的。<笑>这次又加了一颗，我的巨灵神之盾威力至少会翻上两倍。那要是集齐七颗空影水晶，巨灵神之盾就能发挥出全部的威力了。不怕不止、啊，应该还能召唤巨灵神。不错。没想到联盟居然给了我们如此珍贵的东西。哇、哦哎！还有还有呢，你们看，灵韵血绿，救济魔晶，这些宝贝我还是头一次见呀、啊。这个，我还有这个，这可都是有价无市的宝贝。哼
你小子先别那么激动，还有更好的呢。别等会儿兴奋的晕倒了，可没人管你呀、啊。统御力，知此令者，所有猎魔团都会无条件支援，包括称号级。灵殿主，这份礼未免太大了。大吗？我们还嫌不够呢。毕竟比起你们的功劳，一点儿也不算大。这次你们击杀了那么多魔神继承人，接下来的两族局势。会更加复杂难测，龙浩辰，你准备好了吗？当然。嗯，无论未来还会发生什么，我们终究会赢。对此，我无比坚定。此次你能从梦幻天堂活着回来，已属万幸。接下来，好生休养一段时间。不，父亲大人，此行对我来说有超乎预期的收获，我反而觉得我有更多事要做呢。龙浩辰，你竟然连阿宝都能阻止，我得重新计算一下你的价值。主动进了魔龙血牢，就就算是九阶，在那里也是九死一生。勇气倒是可嘉，想证明自己的能力，那就给我活着走出来。你的禁足还没有结束，好好想想你应该做的事。率领降级二十一号猎魔团，更是力挽狂澜，与联盟商议后决定。
给予特等功奖励。盟主听说你的蓝雨光之芙蓉还在进化中，暂时无法使用。他让你回去后，先去一趟圣盟拍卖场，说不定会有所收获。我还有另一份礼物留给你，也许不久之后，你便会知晓。光明女神留下的礼物，会是师祖说的收获吗？团长，为啥咱们一回来就往拍卖场跑啊？拍卖场有啥宝贝吗？走吧，等进去就知道了。哇，今天到底有什么宝贝拍卖啊？圣盟拍卖场，哇，拍卖师都这么漂亮的吗？怎么，光头动心了？啊，不、啊、不不不不，我不喜欢这种，我喜欢那种，有着一头长发，单纯的像小白花一样的姑娘。嗯啊、小白花，这就是你说的小白花？我我我没看错吧？这就是我梦中情人的样子呀！快，韩宇，啊，快掐我一下！我不是在做梦吧？好嘞，哇，真的。竟然是真的，这姑娘是我的，我现在就对她发起爱的故事。光头，你先别冲动，别急，待会儿拍卖会结束了，就让林心带你去找她。先坐下吧。本次的拍卖会有些特殊，所以我们请来了圣盟拍卖场的少主风铃儿小姐，为我们宣布拍卖会的规则。本次的拍卖会只有一件拍品，并且这件拍品不会进行金钱拍卖。哪位贵宾能够让他认主，就能带走他啊！不要钱就能带走，这么白菜啊！恰恰相反，这说明他无法用金钱衡量，认主的条件应该很难。他是一把传奇之剑，第一任主人用此剑开拓出了光，为整座大陆带来了光明；第二任主人用此剑剑斩七位魔神，最终也对魔神皇造成了伤势。他剑指深渊之人，他痛饮魔族之血，他天生属于光明之人。他是两百年前光明剑神夜无伤所用之剑，是战士殿的神话之剑。而他，也是千年前光明女神的剑，名曰光明女神咏叹调。光明神剑，也就是光明女神留给我的礼物吗？可惜的是，在光明剑神陨落后，这把剑选择了自行封印，已无法再度出窍。所以，只要哪位贵宾能够让此剑出窍，便是此剑的命定之主。现在，请所有想要仪式的贵宾上台。据说，这把剑刚自行封印时。很多人都想要为他解封，但就连当年的神印骑士也无法将他拔出。别人也许不行，但我们团长一定可以。他可是被光明女神眷顾的人，光明女神的剑见了他，那不得赶紧飞过来？我、啊、这霸街战士也太拼了吧！这是要把拍卖场震塌呀！啊啊
你们团长也来了，嗯，请让我试试吧。好浓郁的光明气息，神界居然有反应了，他甚至都没有握住他，他才几斤啊？看起来年纪这么小，怎么做到让神界共鸣的？多谢，我会好好珍惜这把剑。此剑还有一道封印，待时机成熟，它自会解封。到时候你会看到这把剑真正的威能。龙浩辰，光明会指引你的前路，但真正的神之光明，却只会在暗之深处绽放。去往暗之深处，这是我的未来。另外，在你身上。还有更高位的神明留下的印记。他身后是光明女神，他竟能借用神的力量。练通过！哇，团长，你这把剑太牛了吧！我们卡了这么久的关，你一剑就把他们全干翻了。这把剑虽然是光明女神所赠，但它也是战士殿的神话之剑。等有机会得去一趟战士殿，征得他们的允许，才好在战场上使用它。接下来这段时间，我们就在永恒之塔闭关。等我们把灵力都提升到六千点以上，就去猎魔塔圣帅级。接任务，这一关是第一层的最后一关，通过后，我们就能去第二层了。怎么突然关上了？浩、啊、辰，没用的，第一次选主试炼只能由主人一个人完成。少年，欢迎来到第一层的选主试炼。神呢？平时不是早就出来了吗？要击败的对手，与那座石碑有关。辉煌年代曾出现过十二位能人隐士，他们不问世事，不落凡尘，但却从没有人敢忽视他们，因为这十二人一旦出窍，必使大陆生灵涂炭，所以就连他们的名字都成了当时的禁忌，唯独伊莱克斯大人能令他们臣服，最终。这十二位隐士再无踪迹，而伊莱克斯大人身边从此却多了十二名亡灵亲卫。伊莱克斯大人带着他们向辉煌教廷宣战，颠覆了整个辉煌年代。不过主人这次要面对的是圣位十一和圣位十二，他们俩。可是曾经被称为王之先锋的恐怖存在、啊。啥？跟这些几千年前毁了整个大陆的人打？没搞错吧？圣位十二在圣位里最擅长用刀，他从小就半火而生，淬炼了一身金刚不坏之体，很难有人打不动他。他对于力量的掌控力好强。你是谁？为什么会有主人的传承？他既有永恒旋律。那肯定是主人指定的继承人了。而圣位十一对冰雪的操控能力极强，别看他平时只会雕花，只要他想，所有液体都能成为他的武器。你不配做我们的主人，前辈。你陪他玩玩，睡了几千年，也该活动活动了。玩玩就玩玩，只要你能接住我的一招，我就臣服于你
，还请前辈赐教。我蓄力一击，竟然对他毫无作用。不快！在我自己耐心之前，不陪你玩吗？有什么东西？我倒觉得是个不错的苗子。完玉日斩。体背面的体验可不是常人能承受的。前辈再指教。这小子有意思。嗯。他真的想杀死我。在修罗斩鼻祖面前秀技能，人家当然想杀你喽。鼻祖。修罗斩是你自创的，我没事。我请前辈再指教。放心，相信他。多谢前辈，我先放过你，接下来你就和他练练吧。那接下来，就请前辈指教。小子，你可知他为何物？这是冰雕的话。芥子虽小，却能纳须弥，而冰亦是水，水能生万物。这里面承载的是天地万象，也是我跟随伊莱克斯大人这么久
悟出来的精髓，不知你能否承受得住？小弟，这么爽！好徒儿，恭喜你通过了第一层的所有试炼。十二圣卫是我的最强亲卫，他们无一不是超九阶的存在。而你之前面对的，乃是他们根据你当前实力被压制后的威能。未来，随着你的实力提高，他们的实力也会逐渐恢复。第二层已为你开启，接下来的每一层。都会有不同的圣位等着你哦，班长，事不宜迟，咱们赶紧去第二层继续打呀！没那么简单，越往上走，击败圣位的难度应该就越大了。我们暂时还是不要冒险了。嗯。对了，你们修炼如何了？他们都很努力，现在都突破了六千点。嗯嗯、我们现在可是非常手痒，什么时候出发去杀魔族？等一下。皓月在呼唤我，他好像又要进化了。真的吗？他进化会是啥样啊？团长，可以带我们一起去吗？我也想看看皓月的世界是什么样。哈<笑>这、啊啊、这就是特种卫面的感觉吗？放开！皓月事件是你最喜欢的小鱼缸、哦。来，这里是皓月的记忆世界。其他人被传到哪儿了？灵魂锁链联系不上，只能先跟着这个小家伙，看看会有什么发现。一刀小毒，别吃！小家伙，没好吧？
小家伙受了这么多苦。过来的，我们到了皓月的世界，你就不见了。后来看到僵尸们都聚在一处山脚，赶来后就发现了你和皓月。抱歉，彩儿，让你担心了。外面现在状况如何？在你昏迷的这段时间，我们遭遇了数国僵尸的冲击，大家正在对外抵抗。两个怪物的。
皓月进化又大了一圈儿。<笑>皓月，果然是和他的过往有关。这次大家辛苦了，都先回去休息吧。我想单独和皓月待一会儿。没想到皓月你又长出一个头来。秋秋，你想拦吧。啊。小虎，那是小兰的。小虎，你这个捣蛋鬼！小兰，还好有你在。小兰，我看到你的记忆了。你过去经历了很多不好的事吧？我深知伤口愈合也会有疤痕，可你的身后有我，有大家。小兰，欢迎回家。这一次，整个世界都会站在你的身后，我再也不会让任何人伤害你了。我问过叶小蕾，彩儿的神卷觉醒需要在高强度的战斗中才能激发，因此，我们必须提升到帅级猎魔团，开启更高阶的猎杀任务。龙浩辰，升帅级后所执行的任务危险性将成倍增加。我承认你们都是少年天才，但成长需要时间，不宜冒进。你们多历练历练，再来考核吧。圣骑士长大人，我们团队。有能力应对未知风险。你凭什么认为你的队友都做好准备了？圣骑士长大人，我是他们的团长，我清楚团里每一个人的实力，也相信他们。虽然你们满足考核标准，但联盟史上从没有这么年轻的帅级猎魔团。既然如此，圣骑士长大人不如和我们做个赌注。您批准我们团的考核，但如果我们有一人在考核中失败，我们不仅全团失败，且自愿再降一级。<笑>好，你确实是一个优秀的猎魔团团长。以你的个人实力，通过考核，我相信毫不费力，你就免了吧。我倒是很好奇，你的队友们到底有没有这个实力？而且我还会加大难度，考官不仅全是七阶，还会特别针对你们的弱点。拳头还太嫩，尽管用你全部的实力攻过来。那我可来吃壳子了！返来之前，我们这些考官全部实行调查过你们的情况。你的巨灵神之盾威力确实强悍，但是太过笨重，招式大开大合。以我的速度，也打算压制边疆，碰到我！怎么回事？很好奇，对吗？一个治疗师，竟然能挡下你的攻击！来吧，小子，让你看看治疗师的战斗方式！哼！我纪律治疗师真正的实力也不是吃素的，超级无敌威猛流星锤！那
事儿，破地圣光，凡是对我造成伤害的技能，都会被我原封不动的弹回去。我就不信了，再来！啊，怎么又把你招出来了？陈英儿，解决不了召唤的不确定性，这帅气考核你就通过不了。啊容容力气吧，林夕，没用的，你破不了我的法。你怎么比我还能归啊？谁不知道魔法殿书你林夕最能归？这叫以其人之道还治其人之身。哎呀，要不你明天再来，时间也不早了，我老婆在家给我热了饭呢。哎，我还有一分钟下班，再不打倒我，这次考核视为失败。什么？是你逼我的。这么多技能，光之重力和黑色沙漠一直是我韩家引以为傲的秘籍。可你知道吗？在这两个强力技能之上，还有一个更加恐怖的秘籍——极光技术。汉宇，你能在三分钟内学会这一招，就算是考核通过；否则，你们全团即为失败。三分钟，学会这一招。随意传送到我视线可见的地方。灵炉，你刚才说灵炉，你才多大呀？就有灵炉，还是最为稀有的空间系灵炉。考官大人，承让。此幻神雷灵炉，开！
之蝶灵炉，能同时开启三倍圣灵之门，主宰世间生灵。三三倍召唤，没想到吧？我赢了。很简单，因为我的新叶凤凰灵炉是由两个灵炉融合而成的，请叫我真正的天才魔法师，考官大人，您可以下班了。哼！激光剑锋。通过考核了，考核成功。真的通过是啊，他们太厉害了。恭喜帅级六十四号猎魔团，愿这支史上最年轻的帅级猎魔团，在未来创造出更多的奇迹。这次的任务比之前的难度更高，危险性也更大，需要准备充分再出发。大家先去月野商会的据点等我，明日一早我们就出发进入魔组。快点把钱交出来，不然今天就让你死无葬身之地！看，一群地痞，真是店怎么出了这帮混蛋、哎？别管了，这边先放放，城西那边有波更肥的，解决他们，我们这几个月的收入就不用愁了。还真看不清，新来的吗？几只蚂蚱也敢不交治安费？哼，找死！找死！战士殿就是这样干活的。等等，我可不想在战士殿辖区里传出六大殿内斗的谣言。先等团长回来，也不知道浩辰是否顺利。前面就是战士殿了，得赶紧处理完光明女神与他调的事。回去再与彩儿他们会合。老张，你们治安队这个月怎么回事？新巡城的暗中都落得高过我了。哎，别提了。自从光明女神咏叹调消失，军心愈加涣散，百姓也怨声载道，整个星巡城都跟丢了魂儿一样，办事的效率越来越低。而且星巡城还有留言说，光明剑神已经抛弃我们，收回神剑就是证明。真是越来越肆无忌惮了。这种传言还能存在？对光明剑神的信仰沦落至此了吗？报，修殿主，有人想求见。谁让你们进来的？没见我们在开会吗？可，徐副殿主，他是有猎魔统御令。小小年纪，怎么可能有猎魔统御令？嗯，你是何人？为何闯入议事厅？帅级六十四号猎魔团团长龙浩辰，携光明女神咏叹调，求见店主。光明女神咏叹调，这把剑怎么会在你的手上？你从哪里寻得他的孩子？
，谢谢你将剑归还，我代表整个战士殿感谢你。抱歉，邱殿主，我不是来换剑的，我来战士殿是为了获得允许，允许我使用这把剑。混账！战士殿岂容你放肆！来人，给我拿下他！是是。慢着，且听他说什么。小伙子，你先告诉我，你是如何得到这把剑的？是因为叶未央小姐，龙团长，这把剑其实是我偷偷带出来的。什么？偷？嘘！这把剑虽然是我选祖叶无伤所有，归属在战士殿供奉，但他一直以自我封印的形式在战士殿沉寂着。我一直想让他能再度出窍，所以才偷偷带了出来。不过他毕竟是供奉在战士殿，也是战士殿的信仰，所以麻烦你下次路过战士殿。帮我一个忙。原来如此，孩子，我明白，刚刚获得的宝剑，谁又愿意拱手相让？但这把剑不同，它可是整个战士殿的信仰啊！对我们而言，这个世界上除了叶帅，没有人有资格使用它。你是骑士，不了解我们战士殿的过往，所以这事儿不怪你。怪只怪未央丫头擅自将它拿出来拍卖，但这场闹剧总得好好收个尾，对吗？邱店主，我并不觉得这是一场闹剧，未央小姐只是不愿看到神剑蒙尘罢了。蒙尘，这把剑的主人已经逝世，伴随主人长眠，成为不朽的神话才是它的归宿，而不是任人随意使用。可晚辈认为，只有一直创造奇迹，神剑才会不朽。否则，他便只是一件尘封在过去的死物罢了。死物？你竟敢说神剑是死物？龙浩辰，我战士殿的神仰，岂容你随意践踏？晚辈没有冒犯的意思，只是在陈述一个事实：神剑应该杀敌斩魔，重现光明。而我会做到这一点。给我看。叶帅曾经留下的剑意，已近百年不息。若你能在这上面重现他的剑意，就证明你有资格使用神剑；否则，就乖乖把剑交出来。小子，我劝你知难而退，这可是世间最坚固的天外陨石。对呀、啊，还要模仿叶帅的剑意。当年叶帅的嫡系部下，哪怕是九阶，都无一人能模仿出来。店主真高明，这小子输定了。希望店主说到做到。六阶，哪怕你能使用这把神剑，哪怕你借用周围所有光元素蓄力一击，你也绝无可能劈开天外陨石。这是共鸣，天外陨石竟然与神剑共鸣。神剑发挥出这么大的威力，不，是因为这小子的体质。我现在仿佛就是光明本身。难道这剑真是我误判了？他真的能用这把剑创造一个奇迹？
，又是什么？啊、哦！这是叶帅，叶帅显灵了。谁道剑意，竟比叶帅当年所留更加纯粹？他是怎么做到的？千年来。能在陨石上留下如此剑印，除了你，就是没有他。那一天，光明剑神叶无伤诞生。请您收下战士殿殿主之位吧，请带领我们为人类而战。嗯、此后，在他的率领下，我们战士殿百战百胜。也因此，他与他的神剑成了我们所有战士的信仰。直到他遇到了火神黑。酒后，魔族派人送回了神剑，并休战数十年。但这短暂和平的代价，却是叶帅再未归来。别担心，若我此去不回，我的意志自有后人来继承。孩子，你刚刚真的很像他，就像他回来了一样。你叫龙浩辰是吗？我为我之前的行为向你道歉。你说的对，这才是叶帅最想看到的。你既已留下剑意，我们也绝不会再为难你。少在那里废话，都给我铐起来，全部带走。凭什么？就凭。在星群城，我就是规矩。同为战士，我都替你害臊。看来是要清理门户了。你敢？有何不敢？看来星群城该整顿一下。团长，一个外人竟敢在我的地盘上猖狂！我岳父可是战士殿的副殿主，你就等着尝尝我们整个战士殿的怒火吧！整个战士殿的怒火，不知道你又是否承受得住？殿主的特权令牌，仙子令牌，如今殿主。你怎么会？治安队队长，不好意思，从现在起，你被革职了。这个白痴！活该！早该把这个混蛋抓走了。走。团长，什么情况？你那令牌咋来的？怎么就成为战士殿殿主了？有这个令牌在，团长，你可就能随时动用相当于战士殿殿主同等的权利，比如调配战士殿成员出战、取用部分资源之类的事。六千年前，神印王座降临圣魔大陆时，战士殿附近便降下这块天外陨石，因它坚不可摧，具有天然屏障的功能。当年的店主便将主殿改建在它上方，成为我们整个战士殿标志性的防线。而此后叶帅留在上面的剑意，更是一直激励着我们所有战士英勇奋战，才让东南要塞千年不破。但这些年来，剑意在慢慢变淡，可战士的信仰不能消失啊！所以我们立下规矩，只要有人能再续叶帅的奇迹。他就是我们战士殿的殿主，而如今，你做到了，而且你留下的那道剑意至少千年不会消散
我代表整个东南要塞，谢谢你，浩辰，你愿意继承店主之位吗？邱店主，谢谢您的好意，可我还是不能答应你，因为我只会是一名骑士。哎，骑士殿这是什么好福气？这是战士殿店主的令牌，你拿着，放心吧，我不会强迫你，你可以照样去当你的骑士。只是，战士殿需要新的信仰。只要你在，战士们的信念就会一直在。无论你身在何方，战士殿的精神都与你同行，为你赴汤蹈火。此令一出，所有战士都会听你调配，不用觉得为难。毕竟，击退魔族才是我们共同的目标。谢谢邱店主，不愧是咱们团长。一出手，连战士殿店主的位置都拿下了。哈哈，要是团长以后能成为所有店的头就好了。哈哈，恭喜了，团长，我的事情已经办妥，接下来我们要准备出发执行任务了。这十六个猎魔任务，每一个都有不同的击杀对象，难度也各不相同。一是为了丰富我们的战斗经验，二是为了帮助彩儿通过战斗激发她的神剑觉醒。我们的第一个任务是击杀一只被称为“边境奇袭者”的小队。资料显示，小队由十至六阶的黄金琴魔组成，他们在魔族边境活跃，以屠杀为目，以毁坏三十二座人类村庄，屠杀数千人。我们先跟着商队抵达魔族边境，朝他们所在地出发，然后一鼓作气，将他们全部歼灭。第一个猎魔任务圆满完成，团长，接下来我们干啥呀？要是每个任务都这么简单，那不没几天就干完了？这只是第一个任务，随着我们越来越朝魔族腹地深入，难度会成倍增加，我们极有可能会直面除猎魔。除猎魔？除猎魔是啥玩意儿？根据我从邱店主那里得到的情报，他们是专门针对猎魔团下属的团体，由魔神皇亲自管理。每只除猎魔六人一组，根据团长的不同身份，分为四组。而我们最需要注意的就是龙组。在目前已知的情报里，龙组最为神秘，因为迄今为止还没有猎魔团能从他们手里活着逃出来。因此，我们推测，龙组极有可能全员八阶，他们的团长实力甚至可能达到了九阶。所以，我们将面临更大的挑战。接下来的行动也务必更加谨慎。那里克形成了除猎魔，等着迎接我们的到来吧！好可惜，这几个人类都没有我中意的。那就再找新的猎魔团玩吧，总会有合适的。<笑>